den øh, lille skål, vi kan se her, det er sådan en lille opsats og, øh, i glas, og den er i det, der hedder presset glas. Øh, det var en metode, der vandt frem i slutningen af 1800-tallet. Indtil da, der havde man jo pustet glas, hvor glasmesteren stod med et langt pusterør og pustede glasset i fasong, det håndblæste glas. Den nye metode, den betød, at man nu kunne få det præcis, øh, som man ville. Man hældte den varme glasmasse ned i en form, og det betød jo så, at alle varer blev ens, og man kunne producere i sådan en industriel øh, massefabrikation. Den skål, vi ser her, øh, er jo som sagt en presset skål, og den er lavet i det, der i fagsproget hedder korrubin. Øh, den røde farve af alt glas, der var det det vanskeligste at lave. Man kan lave klart glas, man kan lave grønt glas, man kan lave øh, glas, der er farvet øh, blåt, man kan øh, lave alle mulige farver, men rød er den sværeste farve at få til at, at, at binde i glasset. Når man laver rød farve, øh, så skal man øh, dels... Øh, glas er jo, er, jo, er jo flydende og varmt, når det bliver lavet, men i den her proces, der skal det efter, at det er formet i den pressede, altså i formen, der presser det, så skal man simpelthen en gang til køle det ned, sådan at det binder farven. Og det er mislykkedes lidt i den her. Vi kan se, at den har skiftet lidt farve fra det røde og til det orange nede i bunden, så man har ikke sådan helt mestret det. Men det gør det jo egentlig lidt sjovt som genstand, fordi så kan vi faktisk sige lidt om, hvor svært det har været at lave det her. Fyns glasværk øh, eksisterede under mange forskellige navne, øh, helt frem til 1990. Øh, og øh, der var man holdt op med at lave de her øh, varer. Det kunne man ikke konkurrere øh, med. Det kunne laves meget billigere andre steder i verden. Så der gik man faktisk tilbage til at lave unika tingene, og det lavede man for Royal Copenhagen. Og øh, i 1990, der lukkede Fyns glasværk, og øh, produktionen ophørte helt.